திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் போதை ஊசிக்கு பல இளைஞர்கள் அடிமையாகி சிலர் உயிரையும் மாய்த்துக் கொண்டனர் உடமலப்பேட்டை கொல்லம்பற்ற பகுதியில் இருக்கிறது சாதிக் நகர் இந்த பகுதியில் ஒரு இளைஞர் உயிரிழந்துள்ளார் அவர் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்துள்ளார் என வெளியில் பேசப்பட்டாலும் அவர் உயிரிழப்பின் பின்னணி மிக கொடூரமானது அவர் போதை ஊசிக்கு அடிமையாக இருந்து போதை ஊசியால் உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததும் தற்போது தெரிய வந்துள்ளது உயிரிழந்த ஒருவர் மட்டும்தான் போதை ஊசிக்கு அடிமையாக இருந்தாரா என்றால் இல்லை அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த பகுதியில் மட்டும் போதை ஊசிக்கு அடிமையாகி தங்கள் வாழ்க்கையை இழந்து வருகின்றனர் இது தவிர உடுமலையில் சில இடங்களில் போதை ஊசிக்கு பலர் அடிமையாக உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது உடுமலை பகுதியில் பாழடைந்த ஒரு வீட்டில்தான் காலை மதியம் இரவு என பல நேரங்களில் சந்தித்துக் கொள்ளும் இளைஞர்கள் ஒரு வகை மாத்திரையை பொடியாக்கி அதை டிஸ்டில் வாட்டர் மற்றும் குளுக்கோஸ் வாட்டர் ஆகியவற்றுடன் கலந்து கொதிக்க வைத்து பின்னர் அதை ஊசி மூலம் தங்கள் உடம்பில் செலுத்திக் கொள்கின்றனர் இப்படி இழுத்துக் கொள்ளும் போதை மருந்து ஒரு முறை ஊசி மூலம் செலுத்தினால் பத்து மணி நேரம் வரை போதை குறையாமல் அப்படியே இருக்கும் போதை மருந்தை செலுத்த பயன்படுத்தும் பாலடைந்த வீட்டில் பல ஊசிகள் குளுக்கோஸ் பாட்டில்கள் மாத்திரைகள் என குவிந்து கிடக்கின்றன இந்த வீட்டில்தான் பல இளைஞர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையையும் தங்கள் எதிர்காலத்தையும் தொலைத்து வருகின்றனர் இப்படி நடந்தும் போலீசார் கண்டுகொள்ளவில்லையா என்று கேட்டால் ஒரு முறை பத்து இளைஞர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று அவர்கள் பயன்படுத்திய போதை மருந்தை ஆய்வு செய்துவிட்டு இது போதை வஸ்து என்று கூற முடியாது என்று ஒரு வழக்கம் செய்யாமல் விடுவித்து விட்டனர் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தும் இளைஞர்களுக்கு கை கால்களில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு கை கால்களும் வராமலும் போய்விடுகின்றன இதே போல்தான் உள் உறுப்புகள் வெடிப்புகள் ஏற்பட்டு உள் உறுப்புகள் அழுகி விடுவதாக கூறுகின்றனர் இப்படி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் சீரழிந்தும் ஒரு இளைஞர் இறந்தும் இதை அரசு கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது பசங்க வந்து போத ஊசியில் அடிமையாகிட்டு இருக்காங்க இதனால் வந்து போத ஊசி போட்டு பசங்க ஒரு பசங்க வந்து இறந்துட்டான் ஆக மொத்தத்தில் எல்லாரும் வந்து ஒரு நாளைக்கு சுமார் ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஊசி வாங்கி போட்டு இறந்துட்டுருக்காங்க இதுக்கு வந்து காவல்துறையில் வந்து வழக்கு போட்டு அவர்கள் மேலே விற்கிறவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முகாந்திரம் இல்லைங்கிறாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறது இல்லை காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேது அது போக கூட்டிகிட்டு போனாலும் உடனே காவல்துறையிலேருந்து விட்டுறாங்க அதனால் வந்து பசங்க எல்லாருமே கெட்டு சீரழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து நல்ல நடவடிக்கை எடுக்கணும் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் 
மேம்பட்ட சாதிக்கலாம் இருக்குது பசங்க இங்கே வந்து பசங்க நிறைய பேர் இந்த போதை இன்ஜெக்ஷனு போதை மாத்திரை சாப்பிட்டு இப்போ ஒரு சில பசங்க இறந்துட்டாங்க குளிப்பத்து நாற்பது வருஷம் ரொம்ப இதுக்கு அடிக்ட் ஆகி அப்படியே கிழக்கி மேக்க என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் ஒரு சிலர் கை கால் வராமல் அவங்க பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப பாடுபட்டுருக்காங்க நாங்கள் வந்து இதை காவல்துறையிட்ட சொல்லியும் அங்கே தகுந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்காமல் அப்படி இருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் தனித்தனியாக பசங்களாம் நாங்கள்லாம் போய் சொல்லி அவங்க வந்து ஒன்று ஸ்டெப் எடுக்காது சொன்னதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் வந்தாங்க ரவுண்ட்ஸுங்கிற பேரில் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யாருமே வரல இப்போ வந்து இந்த பசங்கள் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க ஈவினிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மூலை மூளைக்கு நின்றுட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செயலாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இது பத்து அறுபது பசங்க இருப்பாங்க அதில் ஒரு பையன் இறந்துட்டு அப்படிங்க சமீபத்துலைங்க அது இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்களுக்கு வந்து கைங்காலெலாம் வந்து விளங்காமல் படுக்க படுக்கையாக இருக்கிறாங்க அது வந்து தகுந்த நடவடிக்கையோ அரசுக்கு இது கொண்டு போய் செலுத்தணும் செலுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு காவல்துறை அதிகாரி கிட்ட தெரியப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்து ஒரு நடவடிக்கை இருங்க ரெண்டு நாள் ரவுண்ட்ஸுங்கிற பேர்ல வந்தாங்க பைக்ல வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க யூ டர்ன் போட்டு போற மாதிரி அவங்க தான் வந்தாங்க வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க வேற எந்த விதமான இது எடுக்கவே இல்லைங்க பாத்தீங்கன்னா உடும்பேட்டை கொல்லம்பட்டையில போதை ஊசி போறக்கு அடிமையாகி நிறைய பேர் அடிமையாயிட்டாங்க சின்ன பசங்கள இருந்து பெரிய ஆம்பளை வரைக்கும் நிறைய பேர் போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த ஊசி போடுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே நினச்சாலும் போட்டு பழகிட்டால் விட முடியாது இப்படி அப்படி போட்டு போட்டு பார்த்து எங்கள் இப்போ பசங்களில் ஒருத்த நண்பர் ஒருத்த நாசரம் சொல்லி ஒருத்தன் ரொம்ப அடிட் ஆகி உயிரை விட்டுட்டாங்க இருக்க போலீஸ்காரங்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் கொல்லம்பட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா போதை ஊசி ஊசிக்கு அதிகமாக அடிட் ஆகிட்டாங்க ஏன் பா பசங்க சின்ன வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரையும் போதை கடிமை எத்தனை பேர் இங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருப்பாங்க முப்பது நாற்பது பேர் இருப்பாங்க இருப்பாங்க சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்காங்களா இல்லை பெரியவங்களா இருக்காங்க மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா பாஞ்சு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரையும் போட்டிருக்கிறாங்க அதுக்காட்டி நம்ம தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஊசிக்க அடிமைப்பட்டாங்க அவங்கள கொஞ்சம் காப்பாற்றுறக்காக காவல்துறையினர் கொஞ்சம் நடவடிக்கை வேணுமோ கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது எல்லோரும் போட்டு அடிமையாக ஏறுறாங்க கை காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இழுத்து இந்த மாதிரி வரைச்சிக்குது அதுக்காட்டி என் நண்பன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குடும்பத்தில் பார்க்கவா சூழ்நிலையில் இருந்த காட்டி அவன் உயிர் விட்டுட்டான் அதே மாதிரி யார் இப்படி இருக்கக்கூடாது என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என் ஃப்ரெண்டு வந்து நாசரு அவர் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு போதை ஊசிக்கு அடிமையாகி இறந்துட்டாப்புல இந்த மாதிரி எங்கள் ஏரியாவில் நிறையா பசங்கள் இளைஞர் பசங்களெல்லாம் நிறைய பேர் போதை ஊசிக்கு அடிமையாகி பா பாதிப்பட்டுருக்காங்க இது காவல்துறை வந்து கொஞ்சம் நடவடிக்கை எடுக்க வேணும்னு இது வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உடுமலைப்பேட்டை கொல்லம்பட்டுற சாதிக் நகர்லேருந்து பேசுகிறாங்க இங்கே ஏற்கனவே இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஏற்கனவே ஒரு பையன் உயிரிழந்திருக்கான் அந்த பையன் கூட சேர்ந்த நபர்கள் பத்து நாற்பது பசங்களுக்கு மேலே வாலிபர்கள் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போதை மருந்துனால இன்னும் அவங்க வாழ்க்கை இழந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ஒரு நல்லது நடக்கணுங்கிறக்காக நாங்கள் இந்த பேட்டி கொடுக்குறோம் இதுக்கான வேலைகள் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் போலீஸில் புகார் அடிச்சிருக்கோம் இது சம்மந்தமாக இந்த தெருவில் இருக்க அத்தனை வாலிபர்களும் இந்த மருந்துனால கெட்டு போகிறாங்க இது லோக்கல் உள்ள மருந்து கடைகளை வச்சுட்டு இருந்தாங்க அதை முடிஞ்சளவு நாங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணி அங்கே விற்க விடாமல் செஞ்சிட்டோம் இப்போ இங்கே உள்ள சில நபர்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் மட்டும் அவங்க இந்த மாத்திரையை ஈரோடு காங்கயம் அந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து இங்கே ஒரு அட்டை நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கிற மாதிரி இங்கே வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் அதை இந்த பசங்க போதைக்காக வாங்கி போட்டு அவங்க நரம்பெல்லாம் செயலிழந்து அவங்களோட வாழ்க்கை வாழ்வாதாரமே போகுது இதனால் அவங்க பெற்றவங்களுக்கு இதனால் பாதிப்பு இங்கே உள்ள சுற்றியுள்ள மக்களுக்கும் இதனால் பாதிப்பு இருக்குது நாங்கள் இது இந்த இந்த வீடியோ மூலிமா உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னோம்னா இந்த இந்த போதை மருந்து விற்கிறது இதோட ஸ்டாப் ஆகணும் அதுக்கான ஏற்பாடை காவல்துறை சைட்லேருந்தும் அரசாங்க சைட்லேருந்தும் நடக்கணும்னு தான் எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ப பிள்ளையை இழந்துட்டு பெட்ரோல் தவிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கே மித்தமுள்ள மீதமுள்ள பிள்ளைகளாவது நல்லா இருக்கணும்னு தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம் இந்த ஏரியாவில் உள்ள இளைஞர் வந்து தயிடாலின்கின்ற போதை யூசி வந்து பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிட்டு இறந்துச்சார் இந்த போதை விஷயத்துக்காக பல இளைஞர்கள் அடிமையாகிக்கொண்டு வரலாறு சீரழிக்கும் பல முறை நாங்கள் காவல்துறை வழக்கு புகார் செலுத்திய வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை சமூகமாக நடவடிக்கை எடுக்க வரைக்கும் இளைஞருடைய வாழ்வு சீராக அடிமைப்படுத்திருக்கிறது படித்த இளைஞர்களும் இருக்காது படிக்காத இளைஞர்களும் இந்த போதை மாத்திரை விலகமையான என்று உச்சி போதைக்கு அடிமையாக இருந்து கிட்டினி
இல்லாதனால அது விலை அதிகமாகனால அதை அடையணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க எல்லை மீறி போகிறாங்க அவங்க அதை அடையிறதுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுறதுக்கு பொருள் சில பொருட்கள் எடுக்கிறாங்க சில வீட்டுக்குள்ளே போடுறாங்க அந்த மாதிரி சூழல்லாம் வந்து ஏற்படுது இதை வந்து அதுக்கு அடித்தான ஒரு பையனை என் கூட ட்ராவலில் பண்ணும்போது நான் இந்த மா இந்த இடத்துல தான் இந்த மருந்து இந்த கடையில் தான் நான் மருந்து வாங்குவேன் ஒரு மருந்துடைய விலை வந்து முப்பது ரூபா நூறுன்னா வாங்கினா ஐம்பதாயிரம் ரூபா அதை வந்து நாங்கள் வந்து வெளியே கொண்டு வந்து விற்கிறது ஒரு மருந்து நூறுரூவாய்க்கு விற்கப்படுது ஆ கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் ரூபா லாபம் அதில் கிடைக்கிது அப்படி இது சரியான லாபங்கிற மாதிரியும் அதில் அடிட்டானவன் பேசுகிறான் அதை அடைகிறக்கு பல வழியில் அவன் எந்தெந்த வழியில் தன்னை தன்னை வந்து எந்த வழியில் வேணாலும் தன்னை தாழ்த்திக்கிறதுக்கு அவன் துணி துணிஞ்சு அந்த காரியத்தை செய்கிறான் நாங்கள் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் வந்து பயப்படுறோம் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து அதிகமாக நடமாட ஏரியா முதியோர்கள் எல்லாம் ஏதாவது அவங்களுக்கு தேவைகளுக்காக அசம்பவிதமான தவறுகள் செஞ்சுருவாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஆக இதை வந்து தக்க நடவடிக்கை எடுத்து அந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த இளைஞர்களுக்கு நல்ல ஒரு மீட் வாழ்க்கையும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பயம் இல்லாமல் வாழக்கூடிய இதுவரைக்கும் நம்ம வேங்கை வெற்றி வழக்காட்சிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தினம் தினம் புத்தம் புது வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கு